来，客官请上座，请准席位。好，掌声。哟，刘烨，好久不见啊！哎，好久不见，好久不见。开始发财了，发财了！哎呀，怎么哪有财发呀？一种，可别忘了小弟啊！不会，不会，您有，小弟。这段日子东躲西藏的，真是难为你们母子了。我不怕躲，只怕躲不了。你说，会是谁呢？最近好几个同门被英超抓了，我怀疑我们中间有内鬼。有内鬼？那这个内鬼会是谁呢？什么样的阵仗没见过？这次不一样。快带快人走。子的幸运，幸运
是可信赖之人。小鬼，好好的活下去，照顾好我们的坤儿。要把佛光磁谱给我，我就放过你们一家人。就算是死，我都不会给你。站住！河流一路找下去，都没有发现他们。这么说，杜捕头你也无法确定那女人到底死了没有，对吧？这是梁登发，啊，正是。这是我在茶楼见到的梁根发。把这叛党的头颅拿下去。这。木乃，诛杀了梁根发，咱们广州境内天地会的反贼也算是倾诉干净了。不，一天无法确定那跳河女人的死活，天地会就有卷土重来的可能。卑职未能完成大人的重托，是卑职。办事的能力不高。军机处的公文已经下来，要调我进京。穆大人，杜飞，本来我打算在你消灭了天地毁余党之后，带你一起进京。不过你放心，当你将功赎罪的那一天，我一定不会忘记让你再回到我的身边。谢大人。
来碰见状的女娃娃。哎呀，夫人呢？啊，夫人，夫人她，她，她过世了。很好，坤儿他很好，我已经让下人喂过他吃东西、睡一下了。嫂子，你们家到底怎么了？根发师兄呢？别让他跑了，怎么回事？老爷，出什么事了？啊，老爷，刚才我和少爷在后花园的时候被人偷袭了，武功非常厉害，拳法很怪异，不知道是哪个门派的。该来的还是来了。
得明明白白的。崔明秀，你果然没死。你来的，你跟踪我，不行吗？坤儿，伯母好，娘，你朋友啊？啊，普通朋友。伯母，我是他女朋友。啊？哎，没有，普通朋友。瞎说，别瞎说，别站在这儿，进来坐吧。啊，好，谢谢伯母。怎么回事啊？还没有吃过，哦，哦，刚好我们一起，我去端拿双筷子。谢谢伯母。喂，你懂什么呀？我吃口饭不行吗？哪有大晚上一个姑娘家跑到人家家里来蹭饭的？我爹都不管我，要你管我？哎，看你这么担心我，难道是你喜欢上我了？喂，你疯了吧你？你能不能正常一点？哪有一个姑娘家？这么狂妄自大的，我就这么狂妄自大，因为我是有本钱的。你还真不害臊啊、嗯！来吃饭吧，谢谢伯母。你们什么时候认识的？我们……伯母真的很好吃啊、哦。呃，你喜欢就多吃一点吧。我很小的时候，母亲就去世了，所以吃伯母的饭，闻起来特别像我母亲做的，特别好吃。这么可怜呢、啊？他、嗯，哦，多吃一点啊。嗯，谢谢伯母。就在里面。其实啊，在两广一带，习武的女孩子很少见的。哦，那我呢，就是比较特殊的。为什么呢？因为我爹厉害嘛。我爹呀，在两广一带，武功高强，无人能敌，赫赫有名。
你们在这里？你师妹，爹，救我！快来，大胆，放了我女儿！阿老贼，是你女儿的命值钱，还是我们母子的性命比较值钱？当然是我女儿的命值钱了。两条路，一是让我们母子全身而退，二是安姑娘死无全尸。放了我师妹！爹，我好害怕。走，住手！快来！走。有我在，你放心吧，他们跑不了。阿姑娘，啊，你先走吧。不行，你得告诉我到底发生了什么事。商量话长，你还是先走吧。走，也许我能帮上忙呢。刚才谢谢你了，坤儿，我们走。梁坤，你保重。老天爷让你们多活十几年，算是待你们母子不薄了。沈明秀，跟我回衙门。啊，好吧。我跟你走，可是你要放过我的儿子梁坤，他十八年前只是个襁褓中的婴儿。好吧，杜捕头，你可不要一错再错。你这个叛徒，我要你的命！好。
这位大哥，我想打听一下，这里是哪里？去往广州城怎么走？哦，这里已经算是广州境内了。要到城里的话，要沿着这个山坡走。之后呢，拐个弯，继续走。哦，到时候遇到路人，你再继续打听吧。好，多谢你了。啊，不客气。客官，您慢走啊！哟，客官，您来了，哎，里边请，里边请。客官，我来吧，哎，您放下，放下。好，谢了。哟，客官，有什么吩咐啊？给我准备一个干净的房间吧。好，还要点别的什么吗？呃，一煎饼，一斤牛肉，哎，送到楼上。好嘞。难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。大劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！傻小子，嘿，又是你，嘿，有缘呐，走，哎，嗯。
。阿弥陀佛，看来施主身上的伤好的差不多了，你都能自己坐起来了。这是哪里啊，大师？是你救的我吗？我只能回想起昨天晚上，两个人在决斗，一个人向另外一个人下的狠手。我想过去救，可是刚过去就被打晕了。哪儿来的什么两个人决斗啊？老衲化缘看你晕倒在山脚下，出家人以慈悲为怀，我就把你背回寺中了。哪儿来的两个人决斗啊？你的神志啊还没清醒呢。我的包袱。请问您怎么称呼？啊，贫僧法号觉音。好、哦，一会儿你把那药喝了，好好休息一下。我去准备斋饭。谢谢大师。有水喝了。大坤，怎么没水了？水。没事，没事，哦，没事就好。不过啊，这水桶啊是不能使了，你得使那种水桶
嗯，小伙子，不错呀，干活蛮利落的啊。哎，我九岁的时候就天天练这个，还会怕吗？不对呀，我让你提这两只水桶从小溪边一直回到寺中，中途不要打尖。哎，你看看啊，这水桶底下怎么全是泥呀、啊？嗯，你肯定偷机取巧了。偷机取巧，大师，我这是有思想，有谋略。谋略，哎呀，哎呦，现在的年轻人呐，啊，好逸恶劳，一丁点苦啊都吃不了喽。我吃不了苦，我吃不了苦，我吃不了苦。我要是吃不了苦，我早就死了。哎，你才多大呀？你能有什么样的苦啊？我,我三岁的时候，我爹就死了。我娘被别人杀的时候，就在我眼前，我亲眼看见。在同一天，我最尊敬的师傅也被人杀了。他们还诬陷我，说是我干的。我现在没有家了，我连我哥我妹我都见不了。这不是吃苦是什么？我天天在这儿，大师，我容易吗？我，你本来就是一个人来，最终也会一个人走。哎，师傅，你现在说这有什么用啊？你说那么多废话干什么？啊？那你想怎么样？我，我当然想报仇了。报仇？好啊，去吧。我现在。我现在就去报仇了。是啊，跟我没关系啊，去吧。好，好，好，好下山报仇，报仇！你找谁啊？孙腾蛟。哎，孙腾蛟，从现在开始，你的事就是我的事，你等等我。哎，快点啊！哎，快点啊！好，结束了啊！好，哎，这边，放这儿了啊！哎，好，好，好，来，来，来，好，来，小心点，好了，好，好了，好了，来，哎，小心，哎，哎。
安堂主，你知不知道他是朝廷钦犯？我不管他是什么犯，我今天必须让我女儿安全的离开这里。安兄，您误会了，是您闺女打我，不是我打她。呃，如果小女多有得罪，今天请给安某一点薄面，放过他们吧。你啊，不好意思，改天一定登门谢罪。哈，呃，告辞。孙腾叫了，可是现在的功夫，没办法替你们报仇。不过爹娘，你们不用担心，我现在跟在师傅身边，有师傅教我，我勤学苦练，假以时日，一定能为你们报仇的，并且重回南风古草。什么时候教我功夫啊？就现在，现在就可以、啊。就是现在吗？啊。嗯。嗯。师傅，怎么练啊？怎么练？我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀、啊！你练的那种马步啊，在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！到什么程度啊？我怎么教你啊？好，那我就打一套先师教的伏虎拳，给你瞧瞧。嗯，好。学士武功很难练吧？不难，这第一天练功啊，很简单啊。练功还有简单的？有啊，保护好自己。保护好自己？我走了。哎，师傅，你走了，我怎么办？嗯，你没听明白啊？保护好自己。哼。保护好自己。记住，保护好自己呀、啊。公子伏虎，我练的是伏虎拳，我练的是伏虎拳。
只交五十万让我送死。你死了吗？我死了，我再活着回来吗？所以说我没让你去死啊。就算不是让我送死，也不是交武功吗？阿坤，你学的是伏虎拳，我让你去伏虎，这不正是学以致用吗？伏虎拳只是一个拳法的名字，我又不是武松。好了好了。看来呀、啊，你是惊吓过度，惊魂未定，吃点药就好了。哎，拿着，小儿惊风散啊，记着，早晚各服一次。哎，阿坤，你学的伏虎拳那是洪拳的一种，源自少林，跟我学的可谓是一脉相承。本派武学有个入门的口诀。哎，叫做未学打拳，先学扎马；未曾打人，先学背打。嘿嘿，慢慢你就理解了啊！阿坤，记得吃药啊现在到什么时候了？你怎么还不去挑水啊？师傅，我都已经在练功了，这些扎马、挑水的基本功就不用再练了吧？哦，你觉得你现在练的不错了，是不是？哎，那好，来，来，你现在挺直身子。用力向木桩拍一掌。现在，你再试试，扎稳马步，借助马步的前冲力，再向木桩拍去一掌。哇，这，哎，师傅，这就不明白。这么厉害！记住，马步是基础。我要你扎稳马步，腰马合一，力从地起，有大地之声，再加上马步的前冲力，集中攻击一点，你的功力自然会增长好几倍。嗯，原来是这样。嗯，挑水去吧。哦。哎，师傅。这挑水跟这个有什么关系啊？没关系，可是我渴了。好吧练的是五行拳，没错。哎呀，我还揣摩了一晚，在伤脑筋去哪儿找禽兽？原来在这儿。呃、你说谁是禽兽、呃？我不是那个意思。那你什么意思啊？呃、啊我让你跑。
，老爷，嗯，我找到梁坤的下落了。什么？他就在白云山上的能人寺。那还等什么？赶紧召集人数，跟我上山。色行事，记住，你一定不能伤他性命。知道了，知道，知道。我们来这儿干什么？阿宽呐、啊，我想问你一件事情。在来的路上，我听说有个叫孙腾蛟的人，逢人就打听你的消息。你认识他吗？我当然认识他，他是我的杀父仇人，还有我的真兄。他来这边了吗？啊，阿坤，你不可以轻举妄动。就你眼下这点功夫，还想找他去报仇，你就是白白去送死。你这样做。岂不辜负了你的父母吗？可是他是杀我，不要再可是了。眼下你还是保命要紧，我带你上这儿来，就是想让你避一避，一定确定没有异状，你再上山回寺。不行，我跟你一起去。哎呀，光我一个老和尚，他们不会动手的。如果你去，那就难免会有一场大战。走，快快快，走啊，师傅。你这个寺庙来没来过一个叫梁坤的？梁坤，阿威啊，你的俗名是叫梁坤吗？嗯，不是。哦，你呢，玉琪？不是。那你呢？啊？嗯，我也不是。哦，都不是。<笑>老和尚，你就不要再跟我演戏了。我手下要是搜出来，我可就不是这个态度跟你说话。老爷，我们搜过了，除了他们几个，确实没有其他人了。连衣物和杂物都没有吗？是的，真没有。啊，出家人不打诳语。上。你干嘛？想出手，他出手比师傅快呀！你确定是能人寺吗？没有的东西，走！这次饶了你，老东西！你来的，少往自己脸上贴金。对呵呵，他不是为你来的，是为我来的。
么呀？阿弥陀佛。哎，嘿嘿嘿，傻小子，光顾着挨打了吧？在这个过程中，你有没有看清楚安姑娘的拳法和拳功？挡都来不及了，怎么看清楚啊？哎，那是因为一开始你就不懂得如何去观察对方的攻击方式，只想着一味的攻击敌人，看人家出手你就想出手，人家踢脚你就踢脚。如果人家手脚连用，无怪乎你就无法应对。嗯，哦，明白了，师傅。哦，明白了，那就继续练。嗯，哎，不过这回啊，不许你出拳，只许你仔仔细细观察安姑娘的拳法漏洞。嗯，啊，那我岂不是站着让人打？嗯，自个儿保护自个儿吧。哎，师傅。至死方休不可吗？好，反正你也打不赢我，后会有期。阿弥陀佛，师傅，你没事吧？我这样像没事吗？缺心眼儿啊！阿坤呐、啊，你要记住，每个人都有自身不同的情况特点啊，因此啊，什么人干什么事儿，啊，这什么人就练什么功。哎，你千万别想着要学尽天下之武功
，呃，更不可以心猿意马，觉得别人练的功夫就比你的要好。师傅，那你说我到底练什么功好呀？当然是你现在练的什么功就是什么功呗。师傅是要我把功字伏虎练透彻。嗯，还别小看这功字伏虎拳，你要练到融会贯通，就凭这一招一式，也能成为高手。其实世间所谓的高手，是在于武功的深度，而非广泛呐。那要练到什么程度，才能算是天下无敌呢？你认为什么是天下无敌？当然是打败所有的高手，就像师傅一样。阿坤呐，你要记住，这世上根本没有什么天下无敌的功夫，只有一颗心。只要你有一颗仁爱的心，你就是天下无敌。好好学吧，啊！梁坤，锦，我来找你比武。我知道了，你等我把地扫完吧。君，我可不是跟你开玩笑的。我也不跟你开玩笑啊！寺里刚来个小沙弥，干起活来还不如阿坤的十分之一呢，还成天的捣蛋。老衲我的头啊，都快疼死喽！让我歇会儿啊，没门，下来！哎呦，师弟呀，你说咱俩从五岁比武都快五十年了，你就不能找找别人吗？你怎么知道我没找过别人？可他们都不是我的对手啊！那你就是找错人了。总之，你以后别再来找我了，别再给我添麻烦了。又嫌我烦，又赢不了我。哎，你不如叫你这个徒儿，你把他叫到一块儿，你们俩打我一个，我这够有诚意的吧？哦，你是说阿坤呢？哎，人家早就下山了，那我就在这里等他。你别等，你也等不到他回来。那小子，心气儿啊，可真高啊！他觉得我教不了他，不配做他师傅。下山呐、啊，另寻高人去喽。这小子还挺狂妄的啊！我虽觉得他算个练家子，却敢说你教不了他，哼，真是个大笑话。是啊，我还跟他说，你要是觉得我教不了你，你可以找我师弟何不了去教你啊。他可是武武武艺高强啊，尤其是铁砂掌，可以说是独步天下。哎，你猜他说什么？说什么？他说：“我教不了他，你就更教不了他了。”哼，你呀、啊，教不了他，未必我教不了他。师弟呀、啊，我知道你在想说什么。我劝你呀、啊，别再费功夫了，他不可能认你为师。哎呦，可惜呀、啊，这么一块练武的好材料啊！我还想把我平生的武学都教给他呢，谁想到啊？他这么狂妄，哎，师弟，你说，咱俩都这岁数了，还能再打五十年吗？到头来还不是尘归尘，土归土吗？尤其是你的铁砂掌啊，要是真的失了传，哎呦呀，我这一想到这儿啊，我这心里就疼啊。<笑>哎呦，师弟呀、啊，师弟，你怎么还和当年五岁的时候一样的好骗呢？哎，阿、哦、弥陀佛，出家不打诳。阿坤呐，师傅可都是为了你才犯的戒呀！阿弥陀佛。
他闻马步。全神贯注。师徒二人躲在这里、啊，这次我可不会手下留情的。师弟，眼下我徒儿在此，你是否可以保证不对他动手啊？<笑>你徒儿的武功不足以后对抗。阿坤，一会儿不管发生任何情况，都不许你出手。那不行，我不能看着，师傅被人打。哼，你师傅打不过我。因为他的功夫在我之下，要么你拜我为师，我可是真正的天下第一啊！哼，你教不了我，你凭什么说我教不了你？你连我师父都没有打赢过，怎么教我？哼，那我今天就让你看一看，我是怎么打赢你师父的。口舌之快，成得了一时，却成不了一辈子。阿坤，你要记住，凡是做，要比说来的重要。少啰嗦，快出手吧！呀，呀，啊，啊，哎，师弟呀，你这一出手便把我往死里打。假如一天我真的死了，你没了对手，到时候我看你怎么办？哎，哼，那我就到时候打遍天下，找一个敢跟我拼死的对手。没事，我看这辈子你都打不过我师傅。哼，君英，想必你已经很久没打得这么痛快了吧？你这徒弟啊，根本不是你对手，让你无法进行。今天我就当叫师牛刀陪你玩一玩，过过瘾。咱们改日再战。战什么？你永远都打不过我师傅。还站！啊，师傅，你没事吧？你别吓我！啊，我这个师弟呀，每出一招都往死里打，老大我的内力也只能顶得过几成。那怎么办？我背你回寺。哎呀，走，没事儿，没事儿啊。梁坤，军师傅，躲起来！杜捕头带人上山来抓你了。啊，军太师，你怎么了？没事儿。阿坤呐，你赶快跟安姑娘去躲一躲。不行，你受伤了，赶快走！我怎么能弃你不顾呢？这点伤对我来说算不了什么。你要是真被官府抓走，到那个时候我是真的没法救你了。走，梁坤，赶紧走！军营大师会照顾自己的，走。师傅，那你自己多小心啊！我是安察使司捕头杜飞，奉命捉拿朝廷侵犯梁坤，快把梁坤交出来吧！这，这里没有梁坤。出家人不打诳语啊！出家人不打诳语，这梁坤并不在这里啊！杜捕
涛，这里没有人。杜不涛，这里没人。杜不涛，这里没人。杜不涛，这里没人。杜不涛，这里没有人。杜不涛，这里没有人。啊，这就是我们要捉拿的朝廷钦犯，梁坤。如果你在白云山一带发现他，一定要向我们衙门禀报。啊，好好好，好，走。狂雨，你还说出家人不打狂雨？出家人不打狂雨，我又不是出家人，我是俗家弟子。嗨和尚，醒醒吧，赶紧把梁坤交出来。阿弥陀佛，交出梁坤，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦，梁坤到底在还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼。即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。师傅，师傅回来了，你们都出去吧。师傅要打坐起时，怎么连师傅的话都不听了？出去。是，师傅。是，师傅。把门关上。
歌声在吗？在里面。哦，哦，施主，师傅好像还在睡觉，你千万不要去吵醒他。哎呀，小和尚，我找老和尚点事儿啊。姑娘，姑娘，别进去！姑娘，别进去！站住！再敢拦我就……哼！走吧，走。哎，军医大师，你也太不讲义气了吧！打跑坏人，你也该派人来通知我们一声啊！你知不知道我和梁坤在外面过了一夜？哎，说话呀，军医大师。军医大师，大师，军医大师干什么呀？我刚刚在练师傅教我的气功，你要随意打扰我的话，我很容易岔气啊。爱怎么说怎么说。哎，干什么？找有事儿啊？
我是想问问你，师傅没有了，现在你怎么打算？你想下山吗？现在不是下山的时候。你之前不是一直吵着要下山吗？因为那个时候，我根本就不知道自己有几斤几两。那你现在知道自己几斤几两了？不知道。所以啊，我要把师傅教给我的功夫，好好的练好。到那个时候，我相信，我就知道了。难道，绝音大师，真让你把心放下了？什么意思？我是说，绝音大师之前不是老是说着，要把你的心放下，这样，你才不会老想着报仇吗？不可能，我永远都不会忘记我娘是怎么死的。啊，好险，好险，好险！哎呀，我，我，我是怕绝音大师真把你教成和尚了，那我下半辈子不就没指望了吗？安姑娘，这个时候，我知道，我知道现在不应该，嗯，谈论儿女私情，我是想，那绝音大师要是不当你师傅了，谁来教你武功啊？难道你要去找何不了？怎么可能？师傅他已经把他的功夫。通通交给我了，是吗？什么时候的事儿啊？我怎么一点都不知道呢？谢练功，我还去烧饭吧。杨坤，你不想活了？要是让人发现你跑回来，那就可就……哎，若是他们发现我，就算我躲到天涯海角，都能找到
。如果找不到，就算我现在回到佛山，坐在大街上，他们也未必能发现我。你说话的样子怎么越来越像绝音师傅了？当然了，因为我是他徒弟嘛。哦，师兄，最近不好意思打扰了，不过你们不用再担心了，不用再担心他们会打你了。为什么？因为我要下山了。保重。哎。喂，徒弟，考考你。好啊，让你考。先给我背一套《红门》的入门口诀。为学打拳，先学扎马；为学打人，先学背打。嗯，你要记住，红拳的实行源于鸟兽之形态。你现在打一套红拳实行。好。鸟兽不需要学习任何功夫，它就可以有自卫和攻击的本能。这可见自卫和攻击其实是自然的本性。虎走刚猛，练筋骨，劲力；猛虎下山来势凶，恶虎擒羊迅猛贪。鹤将轻巧，明角度攻守；恶鹤群下手做弓，鹤入竹林力装高。龙写神韵，河干化柔。乌龙吐珠，找河豹；老龙脱脚，消带塔。虎形练骨，豹形练力，蛇形练气，鹤形练筋，龙身练形。我们就是要通过锻炼，恢复自然，这就是练武的本意。今后你下得山去，不管遇到任何情况，你都要记住。凡事要顺其自然，人不出手，你不出手。弟子谨遵师父教诲。师父。我一定不会尽遵你的教诲，你就放心离开我
少爷，坤少爷，怎么了？不好了！什么事情？什么不好了？他跑到窑洞去了。谁跑去窑洞了？是钱少爷。这些都是我的，这些宝藏都是我的。找钱，出来看看这是谁。女儿，大哥，看清楚，我把谁给你带来了？女儿。孙能教，你想干什么？太没礼貌了！看到师叔竟然直呼我的姓名，你太不懂规矩了。好，师叔，师叔，你先放了女儿，因为她是无辜的，你放了她。<笑>无辜的，我儿子还无辜呢。放了我儿子，我就会放了他。好。只要你先把女儿放了，我就告诉你你儿子在哪里。你放了他，赵琴，你别忘了，当初是我告诉你宝藏的秘密，是我跟你一起去破解七谱。如今你想独吞，你想独吞呐、啊？我没想独吞，我是为了江家，为了江家，江家，宋天教。宝藏就在这儿，就在这下面。只要你放了灵儿，所有的宝藏全是你的。我我告诉你儿子在哪里，他就在十三号。你先把灵儿放了，宝藏都是你的。什么宝藏？灵儿，你还不知道啊？就是他，孙腾江。怎么着？怎么着？不想让我说，那我也得说。灵儿，就是他，他当初为了这批宝藏。害死了你爹，如今他回来又想害我、害你，还是为了宝藏。啊醒醒，灵儿！灵
师傅，出事了！赵谦出现了，他还打伤了我们几个兄弟。他约你在码头库房见面。该来的。又看到蝴蝶了吗？师傅，蝴蝶又出现了。我以为我已经掌握了我的心性，为什么？那是因为你要打一场你根本不想打的仗。我以为我不需要出手，赵谦就能得到报应，就像孙腾霄跟拉贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅，你也认为我要出手吗？当然要打，可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨。就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要给我去官府接受律法的制裁。你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的就陪你好好打上一场。消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你了。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我又不是说现在。呀！前兄弟之间一定是和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀
去了说，舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师父待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师父的养育之恩的。来世。